。联合国大会周二通过一项决议，规定安理会常任理事国投否决票后，联大将自动召开正式会议进行辩论。在会议中，所有联合国成员都可以对行使否决权的行动进行审查和评论。而作为特殊安排以投否决票的阿里会常任理事国，将在相关联大会议上优先发言。这项以改革之名通过的决议，最终是将更好的让联合国发挥作用，还是某些国家为一己之力在背后操纵的结果？来看报道。根据周二通过的最新决议，如果联合国安理会五个常任理事国，也就是中国、法国、俄罗斯、英国和美国中的一国或多国使用否决权，那么联大将在十天内自动召开特别会议进行辩论。值得注意的是，联大举行紧急特别会议十分罕见。自一九五零年联合国第三七七 A 五号决议，也就是联合一致共策和平通过以来，只召开过十一次。最近的一次就是今年二月，联合国大会就乌克兰问题召开的紧急特别会议。二月二十五号，在俄罗斯发动对乌克兰特别军事行动的第二天，联合国安理会就美国及阿尔巴尼亚提交的乌克兰局势决议草案进行投票。由于常任理事国俄罗斯反对，该决议草案遭否决。随后的二月二十七号，安理会投票决定要求联合国大会召开紧急特别会议。在此后的紧急特别会议中，成员以一百四十一票赞成、五票反对、三十五票弃权，通过了由乌克兰等超过九十国共同提交的乌克兰局势决议草案。不过，与联合国安理会决议这一具有强制性、相关国家必须接受并履行的情况不同，联合国大会决议几乎对会员国并没有法律约束力。此次决议是由列支敦士登发起的，该欧洲国家人口不足四万。而在五常中，美国是该决议的共同发起国，并承认这一提案针对的就是俄罗斯。美国常驻联合国副代表理查德·米尔斯周二表达了对五常成员滥用否决权的所谓深切关切。In particular, we are extraordinarily troubled by Russia's pattern of abusing its veto right over the past decade. It's a long and shameful list. 对此，俄罗斯常驻联合国副代表根纳尔季·库兹明当场反驳，表示安理会和大会之间的权力划分使联合国这一世界组织有效运作超过七十五年，俄罗斯断然拒绝这种施压。事实上，根据联合国数据，自1946年以来，苏联和俄罗斯使用了143次否决权，其中俄罗斯使用了29次。在这个时间内，美国则使用了86次否决权。俄外长拉夫罗夫周一在接受俄罗斯媒体采访时表示，美国和其他西方国家正试图使联合国安理会的否决权贬值，将安理会的权力移交给联合国大会，这是一个危险的趋势。拉夫罗夫称，美国在二零二一年底举行所谓的民主峰会，今年还计划举行第二次会议，其目的是谋求建立一个联合国的替代品，将联合国这一多边主义的最大工具抛弃。美国即使他想另起炉灶，响应者寥寥，包括英国和法国也不会跟着他怎么做，因为各自有各自的利益，而且在联合国中，这个五大常任理事国除了美国还有四家，这四家也不允许美国来肢解联合国。所以，我个人认为，美国想要这个以其他国际机构来取代联合国，那只是空想而已，是无法实现的。有观察指，周二通过的决议内容并没有剥夺五常的一票否决权，限制了其使用。法新社援引一位要求匿名的大使的话称，该措施可以让常任理事国在使用否决权推翻安理会决议时，付出更高的政治代价。中国常驻联合国代表团参赞蒋华做解释性发言时表示，基于对联合国大会作用的一贯立场，我们能够理解并认同这项决议的出发点。但蒋华指出，对于常任理事国意见不一致，导致安理会在事关和平与安全的重大问题上不能采取行动的情况，我们赞成会员国在联合国大会平台上进行讨论。在安理会实际工作中，安理会不能采取行动的具体情形多种多样。本次会议通过的决议赋予联大新的授权，意味着建立一种自动触发联大召开会议的机制。这在实践中很可能引发程序上的困惑和混淆。目前难以确定这样的安排能否达到决议的预期目的。大家就这个行使否决权的这个问题进行辩论的话，很难达成一致，因为不同国家有不同的利益。所以我个人认为。呃，这个决议的更多的是个象征性的意义，是对那些对否决权不满的国家的一个安抚。呃，实际上，呃，并不能够真正解决呃他们所的不满的问题。美国召集四十余国在德国拉姆施泰因空军基地举行会议，讨论军援乌克兰。
。此前一直拒绝向乌克兰提供重型武器的德国也转变立场，在会上正式宣布，已批准向乌克兰提供从德国联邦国防军退役的约五十辆猎豹自行高炮。乌克兰总统办公室主任顾问阿列斯托维奇则表示。乌克兰从五月开始陆续接收西方提供的武器，到六月就可以积累足够多数量的装备，而到了七月，乌克兰军队就将有能力开始反攻。俄外长拉夫洛夫指出，北约持续向乌克兰输送武器，实质上已经通过代理人进入一场对俄战争。据统计，军援乌克兰的西方国家已经超过三十三个，其中美国对于乌克兰的军事援助总额达到了三十七亿美元。周一，美方宣布，目前已经有十八套重型火炮运抵乌克兰境内。美国防部长奥斯汀称，美国军援正以比多数人想象更快的速度进入乌克兰，从获得授权到运抵乌境内仅仅需要四五天。不过，《华盛顿邮报》也提醒，美国的国防专家已经在国会听证会上指出，若拜登政府继续大量交付作战物资给乌克兰，美军的武器库存恐半年内耗尽。德国画报披露，德国答应援助乌克兰的猎豹自行高炮面临弹药紧缺的现状。德国国内这类弹药仅剩两万三千发，只够打二十分钟。猎豹自行高炮的弹药是由瑞士生产，但瑞士上周日以中立国为由，拒绝德国提请的弹药输出许可。随着战争的持续，欧洲对乌克兰的支持可能会逐渐减少，要求乌克兰不惜一切代价接受停火的声音可能会越来越大，时间可能会站在俄罗斯那一边。我估计这也可能是俄罗斯军队的一个战术、一个策略，就是让你乌克兰把北约军队的武器弹药彻底消耗光，然后再也没有力量同俄罗斯进行持续的军事对决。所以我想的话，战事即使五月不能结束，六月不能结束的话，七月份乌克兰军队已经没有炮弹。没有装备，甚至连起飞的飞机都没有了，靠什么来决战呢？那么，我认为还有一个值得我们关注的，就是俄罗斯的广播电台和这个俄罗斯的卢布都已经在俄罗斯南部的赫尔松州呢，已经进行了一个普及了。那么，俄罗斯如果强化了它在南部的这样一个以战区域的巩固的话，呃，其实对于它这个后勤保障啊是非常重要的。那么后方稳定的话，那么我认为俄罗斯取胜的可能性还是非常大的。随着西方国家军援的速度加快和转向提供重型武器，俄外长拉夫罗夫指出，北约持续向乌克兰输送武器，实质上已经通过代理人进入一场对俄战争。拉夫罗夫还特别提醒，俄罗斯的原则立场是核战争不可接受，但现在局势已经恶化到发生核冲突的危险真实且严峻，发生核战争的风险非常大。美国防长奥斯汀随后在德国举行的新闻发布会上，则针对性表态，美国和盟友将竭尽全力防止冲突失控。俄总统普京周三在俄立法委员会会议上继续警告称，如果外部势力试图干涉乌克兰局势，并对俄罗斯构成战略威胁，必将遭到俄罗斯闪电般的打击。俄罗斯拥有别人没有的工具来做这件事。то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера. Они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать. 分析指出，核武器很多国家都有，但能搭载核武器的萨尔马特洲际弹道导弹只有俄罗斯有。萨尔马特导弹可携带十到十五枚分导式核弹头，也可搭配先锋高超音速滑翔弹头。弹头采取先进的突防技术，射程最远可达一点八万公里。四月二十号，萨尔马特试射成功后，俄罗斯总统普京表示，该导弹能够突破任何反导系统，在世界范围内没有类似的型号，未来短时间内也不会有。美国外交学会研究员、外交双月刊主编吉迪恩·罗斯周一发表文章称，俄乌冲突演变为核战争的可能性不大。无论如何，普京都不会使用核武器，不是因为心肠软，而是因为头脑冷静。俄乌双方要么是通过谈判达成一项涉及领土原状的解决方案，要么是沿着两军在东部地区陷入僵局的接触线，逐渐平息成一场被冻结的冲突。值得注意的是，在俄乌冲突将俄美关系推至几十年来最低点时，美国和俄罗斯周三交换了囚犯
俄罗斯释放前美国海军陆战队员特雷弗里德，以交换俄罗斯飞行员亚罗申科。路透社报道，援引美方官员称，对于交换囚犯的谈判已经进行了三个月。最近有关这个特定问题的对话加快了速度。美国官员表示，本次交换囚犯不是外交谈判的一部分，也不代表美国改变了对乌克兰局势的态度。但是，即便在和平时期，这种出人意料的换囚也是值得注意的外交动作。由于波兰和保加利亚拒绝使用卢布结算俄罗斯天然气，俄罗斯周三宣布掐断对波兰和保加利亚的天然气供应，使得这两个国家成为俄乌冲突爆发以来首批被断气的国家。据称，波兰已在考虑提前启用一条源自挪威的天然气管道。有分析认为，此次事件将会是俄欧能源关系的一个历史性转折点。俄罗斯天然气工业股份公司发表声明称，截至周二营业日结束，俄天然气出口公司尚未收到保加利亚天然气公司与波兰石油和天然气公司因以卢布支付的四月份天然气供应款项。为此，公司周三起暂停供应其天然气，直至他们按法令规定的程序付款。俄方还警告称，如果这两国未经许可从过境管道抽取，俄方将减少面向第三国的过境量。随即，在同一天，波兰政府安全机构拘留了涉嫌为俄罗斯从事间谍活动的一名俄罗斯人和一名白俄罗斯人。波兰总理莫拉维茨基周三表示，俄罗斯断供天然气是对波兰的直接攻击，是对制裁的报复。欧盟委员会主席冯德莱恩扬言，此举不公正、不可接受，称俄方单方面停止向欧洲部分客户提供天然气，是俄罗斯利用天然气作为勒索工具的又一次尝试。今年三月底，为应对美西方制裁，俄罗斯在能源领域发布了卢布结算令予以回击。呃，俄罗斯对于欧洲的这个两个国家的首次的这个断供，就意味着俄罗斯的能源制裁反击战的第一枪已经正式打响了。并且开始向欧洲断供，对俄罗斯的意味也是呃意义也是非常重大的。那么它可能产生两种后果，一种就是有利于恢复俄罗斯的这个经济上的一些财政收入呀，和它这个卢布的这个国际的一个地位啊。那么另外一方面，如果是欧洲决议要进行断尾求生，那么也就是意味着。他们会建立起一套完全去俄化的能源供应体系，那么这个对俄罗斯来讲，其实是风险也是很高的。分析认为，俄乌冲突以来，波兰不仅是乌克兰的坚定支持者，充当美西方向基辅提供武器的中转站，而且是第一个站出来支持对俄制裁的国家。波兰方面对使用卢布态度一直是断然拒绝。而保加利亚虽曾是俄罗斯盟友之一，但自去年秋天新的自由派政府上台后，切断了与俄罗斯的许多联系。不过，保加利亚一直对向乌提供军事援助犹豫不决。而断气这一动作对波兰和保加利亚两国造成的影响也有一定区别。波兰当局称，境内天然气储存量已达到容量的百分之七十六，不需要动用储备。而波兰之所以敢于成为第一个，底气来自于其在线的波罗的海管道。这条管道从挪威经丹麦到波兰。波兰政府网站显示，波罗的海管道计划在今年十月一号开始输送天然气，从二零二三年开始将实现每年一百亿立方米的全部输送量，约为波兰每年需求量的一半。而保加利亚方面则遭遇了地震般的影响，因为保加利亚百分之九十以上的天然气需求依赖俄罗斯，而保加利亚与希腊的天然气管道预计要到今年六月底才能完工。瑞士 SRF 电视台评论说，即使保加利亚能找到替代能源，也会面临价格高昂的问题。欧盟对于这两个国家，它的这个能源天然气的保供战也要必须紧紧接着就要跟上了。如果这两个国家作为示范，呃，作为俄罗斯这个杀鸡儆猴的示范，它并没有在断供之后得到欧盟的很好的一个补充和呃，这个算是应急的话，那么其他的国家也将会看到，呃，是是针对于俄罗斯采用卢布结算是一个更加简单的一个应急的办法。那么欧洲的对于俄罗斯对俄制裁的一个团结将就要会被打破。英国卫报说，这显然是对欧洲其他国家发出的警告。尤其是严重依赖俄罗斯天然气的德国，正在波兰访问的德国副总理罗伯特·哈贝克就指，德国短期内可以结束对俄罗斯石油的依赖，但在天然气方面，问题还无法很快解决。据德国中央银行估计，如果莫斯科切断供应，德国经济将萎缩百分之五，通货膨胀率可能比百分之六的水平还要再上升两个百分点。
法国总统马克龙接受法兰西西部报采访时表示，如果欧洲对俄罗斯天然气实施禁运，那么下一个冬季将感受到后果。目前，欧洲天然气期货价格已经上升了百分之十七。哦，我认为呢，由于现在这个供暖季节已经过去了。对于这个天然气，呃，断供之后可能会对呃呃民生问题啊，这个供暖需求的影响可能是没有那么大的。但是可能在一些工业上，比如说呃冶金产业呀，这个玻璃制造业呀，呃，相应的呃，对于天然气的需求还是非常的紧迫的。德国、奥地利、匈牙利和斯洛伐克的天然气供应商据报已计划开设俄罗斯银行账户，很多欧洲进口商甚至寻求一切可能规避欧盟制裁的措施。时正在悄悄购买俄罗斯石油。《华尔街日报》称，越来越多的石油正在从俄罗斯港口发出。欧洲各国迫切需要石油来维持经济运转，防止燃料价格进一步推高已经突破历史顶峰的通胀数据。其中，荷兰的石油进口量飙升最为明显，从上月的平均每天进口约五十万桶，涨至约六十五万桶。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。普京周三对西方发出强硬警告，称将以光电速度强势回击对俄乌冲突的外部干预。那么，俄在面对国家战略威胁时，将使用一系列无人能及的工具。那么，管先生，您对此有何评论？好的，主持人。那我认为呢，这是继俄罗斯外长拉夫罗夫周一警告所谓核战危险真实存在以后啊，俄罗斯在再一次的提高战略威慑的级别和力度，而且呢，是在对外顶格喊话。是在强硬威慑。普京周三在圣彼得堡议员委员会发表讲话时，他呀并没有明言俄方这个工具指的是什么。但是呢，外媒普遍相信，普京就是在谈核威慑，在谈俄罗斯的洲际弹道导弹以及核弹这些个战略的大杀器。我们也看到，自俄乌冲突爆发两个多月来，俄军啊已经在乌克兰战场使用了匕首高超音速导弹。上周呢，也进行了。被称为“末日导弹”的萨尔马特洲际弹道导弹的首次试射，所以呢，俄罗斯最高领导人这一番强硬喊话是对大国博弈进一步激化的升级反应。当然了，也结合了俄罗斯对乌第二阶段军事行动的态势评估。那么就大国博弈而言呢，美国防长奥斯汀和国务卿布林肯上周末突访基辅，英国《经济学人》就评论说，这意味着美国在俄乌冲突上的战略调整。是所谓的美式新思维，那么美方判定可以在俄乌冲突中打赢，所谓的 winning。那么奥斯汀刚刚离开基辅，转身呢就在驻德国的拉姆施泰因军事基地召集四十多国代表开对乌的军援大会，而且呢，美国防长毫不掩饰说，对乌克兰加码军援就是要全面削弱俄罗斯，全面削弱俄军。那么在英刊看来呢，这都是美方的所谓 winning。真胜的动作。此外，令俄方高度警觉的是，北欧的瑞典和芬兰打破国家中立，申请加入北约已经是箭在弦上。芬兰外长周二在回应媒体提问时啊，他并不讳言，芬瑞两国很可能会在同一天，或者至少是在同一周，共同申请加入北约。那么，在俄方看来，开启俄乌战端的导火线正是北约的持续东扩，是乌克兰在这个议程上的不断的玩火。那么，一旦北约扩张的导火线重燃，俄方当然视之为重大的挑衅。嗯，普京也在圣彼得堡向俄议员讲话时强调，俄对乌特别军事行动的目标都将达成。这对俄乌顿巴斯会战又意味着什么？俄乌现在都有怎样的战场态势评估呢？值得我们关注的是，普京谈特别军事行动，他强调不得不打折扣的完成所有的战斗目标。那么。他说这番话呢，是把乌克兰和顿巴斯并列作为军事行动对象的。那么此前呢，普京已经宣布承认在乌东闹独立的顿涅茨克和卢甘斯克两个共和国，所以啊，顿巴斯会战的俄方底线目标已经相当明晰了。那么当然了，也有俄军高级将领在喊话，说俄军制胜对象还包括乌克兰南部地区。那么就战场的具体态势来看，俄军在进行战略调整之后，在乌东对乌军。乌军攻击的这个力度和强度都在显著提高。那么，俄军调整了此前在基辅会战中单线的从北向南推进的这样的一种战术，在东部顿巴斯会战中呢，一般是利用优势的兵力搞多点多线的合围式的攻击。而且呢，俄军在调整总指挥之后呢，联合作战方式也有改进。
，此前呢，在基辅作战中暴露的一些个问题得以解决，海陆空军力的战术协同性有较大提升。比如呢，俄机械化部队通常都是在一轮密集的导弹和火炮攻击之后发动地面攻势，推进的效率呢，可以说大大提升。表现在战场的攻防上，现在呢，乌军可以说承压明显，被动吃力。那么，除了正面战场，俄军火力攻击点也密集指向乌克兰的铁路运输系统，切断乌军外援武器供应链的这个意图非常明确。但是呢，我们也要看到，俄罗斯靠近乌克兰东部边境的临近州份，近几晚呢，越来越多的出现所谓神秘爆炸。尽管乌方一直是不承认、不回应，但是呢，就在昨天，乌克兰总统顾问首次开枪，他嘲讽在俄罗斯西部地区，出于各种原因。那些个向俄军装甲车队提供燃料的原料库，一到晚上就会定期爆炸。那么 ，CNN 今天就对此分析说，乌方正以此来展示对俄本土的攻击和骚扰能力。乌方呢，也在反向攻击俄军的给养供应网。那么，联系这两天美英方面的怂恿式的表态，对所谓乌军对俄反攻的这个态势，我们就看得更加明显了。嗯。美英对乌怂恿式表态有何具体表现？那么您认为乌克兰将付出什么样的代价呢？英国防相前几天就公开鼓吹说支持乌方用英国援助的导弹攻击俄罗斯本土。美国国务卿布林肯昨天在参议院听证俄乌冲突，他呢被议员问到俄毗邻乌克兰的边境地区出现的一系列爆炸时啊，布林肯就明确表示说。乌克兰为捍卫自身主权，有优先权对俄罗斯本土发动还击。那么，至于具体的战术抉择，乌克兰方面有自行的决策权。但是呢，布布林肯他也补充说，西方对乌克兰武器输送的头号目标还是要确保乌克兰有手段自卫。那么，美方加码对乌克兰军援的又一个标志性事事件呢，也将在会几天之后上演。美国总统拜登已经确认，将会在下周二。前往阿拉巴马州的一间军工厂督战对乌克兰军援标枪导弹的生产。那么此前呢，美国媒体曾经报道，因为美方输乌克兰的这个标枪导弹量太大，连本国的导弹库存都已经全面绷紧了。特别需要提醒乌方的是，应该说美方判定会打赢。我认为美方眼中的赢家有，而且啊只有一个，那就是美国自己，甚至呢和美国为伍的一众。欧盟、欧洲的盟国，他们啊都谈不上是赢家。俄罗斯国有油气的巨头不是刚刚对波兰和保加利亚两国实施断气行动了吗？《经济学人》就说，谁会是下一个断气对象呢？接下来的俄欧油气战，它的剧情会变得越来越吓人。但是为油气战买单的是谁呢？当然是欧洲的能源消费者，是整个社会和普通老百姓。对于乌克兰，无论冲突最终结局如何。乌方一定都是赔上国运和生灵的最大的受害者。有人说，美方宁可打到一个乌克兰人都不剩，也要让战争分出输赢。我想，这还真不是段子。好的，谢谢管先生在线与我们分享您的观点，谢谢。周四下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻发言人谭克飞大校就美国发布涉及中国的航行自由行动报告等近期热点问题答记者问。对美方频在台湾、海空安全、乌克兰等问题上对华军事挑衅，谭克飞敦促美方拿出一个负责任大国应有的担当，多做一些有利于地区和平稳定的事。针对拜登政府上台以来，中美防长首次通话，谭克飞介绍，上周三，国委员兼国防部长魏凤和应约与美国国防部长奥斯汀通话，这是落实习近平主席和拜登总统重要共识的实际举措。通话中，双方一致同意，中美两军要保持沟通渠道畅通，管控风险，推进危机沟通机制建设。作为世界上最重要的两个大国，中美合则两利，斗则俱伤。谁也打不倒谁，谁也改变不了谁。双方有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由搞坏。稳定的两军关系，符合两国共同利益，也符合国际社会的共同期待。但谭克飞同时强调，中方对发展两军关系是有原则的。针对美方一段时间以来在台湾、海空安全、乌克兰等问题上对华军事挑衅、抹黑栽赃、威胁施压，我们予以坚决有力的反制，坚定捍卫国家利益和尊严。我们正告美方
任何时候都不要低估中国的决心和能力。希望美方摒弃冷战、零和思维，客观理性看待中国发展，与中方一道，认真落实两国元首重要共识，增进军事互信，加强对话交流，管控风险危机，开展务实合作，确保两军关系正常稳定发展。美国防部前不久发布《航行自由行动（二零二一）财政年度报告》，声称从二零二零年十月至二零二一年九月，美方挑战了二十六个国家及地区的三十七项过渡海洋主张，其中与中国相关的最多，涉及中国大陆五次，台湾地区一次。谭克飞表示，美方常年累月以所谓“航行自由”为借口，无视他国海洋权益和安全关切，频繁派遣军用舰机侵害他国主权安全，破坏地区和平安宁。中方对此表示坚决反对，并呼吁有关国家共同反对这种海上霸凌行径。航行不是横行霸道，自由不是恣意妄为，一切要以国际法和国际关系基本准则为依据，以沿海国的主权安全为边界，这是不言自明的道理。我们敦促美方拿出一个负责任大国应有的担当，停止所谓航行自由行动。不要再发表此类不负责任的报告，切实尊重他国的主权、安全和海洋权益，多做一些有利于地区和平稳定的事。前不久，在联合国安理会生物安全问题会议上，俄方公布了美国在乌克兰乃至全球从事生物军事活动的相关文件，指责美方违反禁止生物武器公约。面对俄方指责，美方不仅一直未予正面回应，还在其发布的《二零二二军控遵约报告》中，对中俄等国履行禁止生物武器公约提出质疑。谭克飞在记者会上就正告美方，生化危机制造者必须澄清其生物军事活动。生物军事活动事关国际和平与安全，事关各国安全利益。作为曾经的生物武器的受害国。中方郑重要求美方以负责任的态度，认真面对国际社会的关切和质疑，对其生物军事活动作出全面具体的澄清，并接受多边核查。中方认为，在此重大安全问题上，美方有必要讲清楚。美日还频频炒作所谓的中国太空威胁。美国防情报局近日发表报告，误称中国军队拥有和运营世界上约一半的侦察卫星，可对美国及其盟友进行监控、跟踪和定位。日本自民党太空发展委员会也借机渲染，为应对所谓中国太空威胁，日自卫队应增设太空作战总队，增加太空相关防卫预算。坦克飞指出，美国近年来以冷战思维持续推进太空军事化进程，公然将太空界定为作战疆域。日方也在加速太空军事建设进程，相关举动导致太空武器化和太空军备竞赛风险上升，对全球战略稳定产生负面影响。有关动向值得国际社会高度关注。美日方面罔顾事实，捏造渲染所谓中国太空威胁，其目的是为自身扩充太空军备。谋求优势地位制造借口，中方坚决反对这一做法。中方始终坚持和平利用太空，积极倡导防止太空武器化和太空军备竞赛，积极推动太空国际合作。而澳大利亚方面有部分官员声称，中国研发高超音速导弹对澳构成威胁，将与美英两国就高超音速与反高超音速电子作战能力开始新的三边合作。鉴于俄中构成的威胁日益增长，将加快启动军备升级计划。坦克飞回应：美英澳三国在核潜艇、高超音速导弹等敏感领域开展军事合作，挑动升级对抗，严重冲击亚太地区和平稳定。中方对此表示严重关切。中国坚持走和平发展道路，始终奉行防御性国防政策。澳方一些人把他国建设发展视为安全威胁，自己吓唬自己，疑心抹黑他人。不仅对地区安全稳定有害无益，也必将危及自身信誉。连日来，岛内准备延长南海太平岛机场跑道的消息甚嚣尘上，并且有美国方面的因素卷入，引发两岸舆论高度关注。国台办发言人马晓光周三在例行新闻发布会上应询指出，包括太平岛在内的南沙群岛是中国固有领土，中国对南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。
任何企图勾结外部势力出卖中华民族利益的行径，都是在玩火，必遭两岸人民唾弃和历史惩罚。上周一，台湾地区防务部门宣称，计划在二零二二年对南沙太平岛跑道进行改建，将现有一千一百五十米的跑道延长三百五十米，最终形成一千五百米的跑道。建成后可供 F 十六 V 和 IDF 战机起落降，必要时将提供台军战机起降。台防务部门此言一出，舆论一片哗然。更有消息人士透露，这一计划已经征得美国方面的同意。台湾空军方面对此极力否认，声称所谓美国方面同意的说法纯属臆测。不过，一些绿营政客则毫不掩饰有关计划的真实性，并叫嚣这象征了所谓美台合作反制大陆。军方会比较谨慎，会比较小心，因为对他们来讲，多一事不如少一事，所以他们不敢去啊、呃、承认他。但是我的感觉应该是，啊，这个事应该是几乎是定案了，对。那为什么要在那里做跑道啊、哦？我觉得最重要的原因还是为了运输啦。可是整个太平岛来讲哈、哦，是一个易攻难守的地方，它整个来讲就零点五八平方公里，那上面也没有办法建什么的防御工事。啊，所以我不认为太平岛有很好的、很重要的军事价值。我认为它是一个战略的意义。值得注意的是，长期追踪南海动向的南海战略态势感知官微近日发布消息称，通过哨兵卫星侦测到的图像显示，太平岛西侧确实在进行填海造陆。根据卫星图像显示，太平岛机场跑道尾部常年来没有变化，但从四月十三号起突然扩大面积且白化，至四月十八号的面积甚至已经连通到一号码头，侧面证实了太平岛机场跑道延长所言非虚。太平岛是位于南海南沙群岛北部中央郑和群礁西北角的一个岛屿，目前由中国台湾地区实际控制，由高雄市代为管辖，与东北部的高雄港相距约一千六百公里。太平岛当下是台军在南海地区最重要的军事基地。华盛顿智库战略国际研究中心曾发布研究报告，称太平岛现有机场跑道长度已可容纳 F 十六战斗机和 C 幺三零运输机的起降，也可供 P 三反潜机起降。台湾空军此前曾将 P 三 C 派出到太平岛执行巡航任务，但仅凌空通过太平岛，并未实际降落太平岛。近年，太平岛跑道已增加驻航灯光，可执行夜间起降，并扩大停机坪，可同时停驻两架 C 幺三零运输机。岛上同时设置两组两千五百加仑的直立式储油槽与两组输油、加油等相关设备。有分析指出 ，F 十六战机降落约需一千米的跑道 ，P 三 C 反潜机的降落需要九百七十五米跑道。太平岛跑道若延长为一千五百米，不仅意味着台军现有战机均可起降，美军的大多数军机也都可以起降。事实上，这些年美台在太平岛勾连的话题频传。二零一八年，台湾青绿智库提议租借太平岛给美国。二零二一年三月底，美台签订所谓海巡合作备忘录，有将太平岛和东沙群岛渐渐变成美国海巡舰在南海基地的企图。台湾亚太和平研究基金会顾问赵春山表示，太平岛机场跑道若让美国军机起降，对台湾地区没有好处，只有坏处。如果有美军飞机在太平岛起降，等于台湾对抗大陆，绝对会引起大陆反弹。台湾要这样做，就准备战争吧，一定会引起战争。我认为那个跑道的增加，我个人不觉得是因为让美国军机可以下来，因为美国的军机可以降在美国航空母舰上面。太平岛的附近也有菲律宾的基地，如果他的飞机要找一个地方可以起降，他就起降在菲律宾就好了。啊，美军的飞机不需要到太平岛找一个跑道下来，因为下来以后是完全没有遮蔽的。如果战争爆发了，下来就变成枪靶子，很容易就被攻击了。与此同时，本周台防部门向立法机构递交了一份专案报告，内容是比较两岸军力的优劣。报告指出，解放军无论是在地面部队打击火力、水面舰艇作战能力，还是空中电子对抗能力，均优于台军，尤其是在制空及潜艇作战能力上，优势更为明显。台媒报道称，这是台防部门首次以客观的角度评估两岸军力的优劣情况，但蔡当局并没有摒弃以武谋独的错误思想。除了军力分析以外，台防部门还在报告中提到，台军的战备工作依然会按计划进行
，而目前最希望的就是能够尽快完成对武器装备的更新，同时在岛内构筑各型导弹防御系统。台防务部门周二宣布了汉光三十八号军事演习的时间与具体内容，将在五月进行所谓的全岛防卫兵器推演，并且在七月进行实兵演练。而这场为期数月的军事演习，都将围绕整合全民总力支持军事作战展开。国台办发言人马晓光周三表示，这完全是立令致婚的做法。民进党当局自寻死路不要紧，不应该绑架台湾两千三百万民众当人质做炮灰，呼吁台湾同胞不要上当受骗。周四的国防部例行记者会上，谭克飞发言人在回应美方个别官员表态将像协助乌克兰一样协助台湾时指出，台湾问题与乌克兰问题有着本质区别。台湾问题是中国内政，不容任何外来干涉。美方有关官员近期一再发表涉台错误言论，另有国会议员窜访台湾，企图给台独分子撑腰打气。至于美方不支持台独的承诺，严重不符，毫无信义可言。中方对此坚决反对。针对美方的窜访挑衅行径，中国人民解放军在台海周边海空域组织了相关军事行动。今后，针对民进党当局的谋独挑衅。和外部势力干涉图谋，我们绝不姑息，将继续以果断行动展示捍卫国家主权和领土完整的坚定决心。台当局一心围着美国的指挥棒转，然而美方另有盘算。据台媒报道，美国联邦参议院预算委员会共和党首席议员林赛格雷厄姆日前率团访台时，公开要求台湾采购在其选区南卡罗来纳州生产的24架波音787客机，总价达80亿美元，约合人民币 524.8 亿元。甚至还在反美后再提此事，并直言希望台湾尽快宣布购买二十四架。外交部发言人汪文斌周四直言，向台湾当局狮子大开口的美国政客远不止格雷厄姆一人。无利不起早，美国政客窜访台湾，大谈什么捍卫民主，看来嘴上都是主义，背后全是生意。民进党当局吹嘘得到美国支持，纯属自欺欺人。真正受苦的是台湾老百姓，一边自己的血汗钱被拿去进贡，一边被绑上台独的战车，驶向危险的深渊。此外，第七十五届世界卫生大会将于五月二十二号至五月二十八号召开。美国众议院周三以四百二十五票对零票一致通过一项法案，呼吁美国务院提交计划，帮助台湾恢复在世界卫生大会的观察员地位。法案已在去年获参议院通过，将送交总统拜登签署惩罚。除了美国表态支持，台湾方面也传出会有相关行动。有台媒引用消息人士的说法称，台湾卫生部门负责人陈时中除了评估是否参与场外会议外，还可能到东欧国家进行所谓的感恩之旅。对于美国近期不断在台湾问题上煽风点火，中国驻美国大使秦刚周四就在一场线上活动致辞时，再一次明确表明中方的态度。他强调，中美应该管控分歧，防范危机。台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题，事关中国的核心利益。我们希望美方信守五十年来在台湾问题上的政治承诺，停止掏空一中原则，停止纵容支持台独行径，停止在中美关系中打台湾牌。唯有这样，才能真正维护台海和平稳定，才能避免中美间出现重大危机。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。据岛内媒体报道，蔡英文当局在征得美国同意之后，准备扩建延长太平岛上的现有机场跑道。那么对此您怎么看呢？我注意到，对于这件事情，台军方给予了否认，说太平岛跑道当前运作正常，相关说法纯属臆测。然而，岛内媒体的报道却是有鼻子有眼，不仅表示相关作业期限已经于上月下旬运抵了太平岛。而且，台湾海军部门官员还说，明年就可以竣工完成。因此，我个人倾向于认为这件事情的可信度非常高。当然了，我相信对于大陆观众来讲，我们关注的重点不是台湾会不会扩建太平岛跑道的问题，而是蔡英文当局扩建太平岛跑道居然需要征得美方的同意，而且美方的同意权还不是象征性的。而是实质性的。根据岛内媒体报道，蔡英文当局报给美方的太平岛扩建计划，并不仅仅是扩建机场跑道一个项目，还包括扩建太平岛码头项目。然而，最终美方
只是同意了机场跑道扩建计划，否决了码头的扩建计划。这就难怪国台办新发言人马晓光抨击蔡英文当局勾结外部势力出卖中华民族利益了。因为这件事情，无论是从哪个方面来看，都是让人感到匪夷所思、不可理喻的。首先，太平岛是属于台湾的一部分，而台湾是属于中国的一部分，因此从这个层面上面来说，蔡英文当局扩建太平岛应该向中国大陆报批，而不是向美国。其次，从岛内基本法律和制度上面来讲，蔡英文当局即使不向中国大陆报建，也绝对没有理由要向美国来报建。那么最后退一万步来讲，就算是从蔡英文当局。主张的台独立场上面来看，你也不是美国的一部分，不是美国的第五十一个州，也没有理由向美国来报建。蔡英文当局不是经常吹嘘自己善于维护台湾的所谓主权吗？难道你们就是以这样一种奴颜卑戏的方式来维护台湾的所谓主权吗？那美方允许蔡英文当局扩建太平岛的机场跑道，这背后又有着什么样的意图和盘算呢？确实，在南海主权支持上，此前美国的立场一直是毫无原则的，偏向于袒护菲律宾，不仅打压中国大陆，甚至还打压台湾的。其典型表现就是，二零一五年，美国支持菲律宾挑起国际仲裁案，将所有的南海岛礁，包括太平岛。一律裁定为不能居住人、不能拥有十二海里领海的礁石，并因此而反对中国大陆与台湾将南海岛礁改造与扩建为人工岛。然而，这一次美方居然批准了蔡英文当局提交的机场跑道扩建计划。很显然，事出反常必有妖。大家知道，过去七十多年以来，无论是菲律宾还是越南。都对太平岛虎视眈眈，要不是忌惮中国大陆的军事实力，以及中国大陆在一旁作证，太平岛可能早就被其他国家给抢走了。然而，据我所知，这一次蔡英文当局居然倒打一耙，以中国大陆在南海的军事存在，威胁到了太平岛的安全为由，去游说美方。蔡英文当局认为，近年来中国大陆在南沙群岛。储碧礁、永暑礁、美济礁上的基本建设，已经将太平岛三面包围了，并对太平岛，甚至是对台湾的东沙群岛安全构成了重大的威胁。那么，其次，台湾以及美国军方还煞有介事，言辞灼灼地表示，中国大陆在中共二十大召开前后，就有可能会对包括太平岛在内的台湾那些离岛动手。以逼迫蔡英文当局接受中国大陆的谈判条件，也就是接受一中原则。正是因为这样两个形式，迫使蔡英文当局不得不向美方申请扩建太平岛机场跑道计划，以及迫使美方不得不点头同意了该计划。蔡英文当局与美国不仅想利用这一扩建计划来守卫这些离岛自身的安全。还想通过强化这些离岛的军事设施的方式，来为台湾本岛构筑起一套更为坚实的外围防御屏障。而除了这两个因素之外，蔡英文当局为了打动美方，还抛出了一个非常诱人的诱饵，那就是在太平岛扩建计划完成之后，一旦中美之间在南海发生了摩擦，他们将会允许美军使用太平岛的机场跑道。从而可以让美军在中国的南海、心脏地带扎下一颗钉子。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。